Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute melde ich mich aus Südfrankreich, ganz genau aus Cannes. Denn hier ist gerade der Zieleinlauf der Histo Monte gewesen. Und hinter mir seht ihr ein ganz besonderes Auto. Das Audi Museum hat die Tore geöffnet und den alten 1986er S1 rausgeholt. Das Originalfahrzeug von Walter Röhrl und Christian Geisdörfer. Und ich durfte sogar ein Stückchen mitfahren. Und das Ganze, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Das ist so starken Hütten, aber alles nicht. Licht ist da, ne? Genau, Licht ist da. Ein bisschen mehr von der Hand drauf. Haben wir Scheibenwischer getestet? Scheibenwischer haben wir extra neu drauf gemacht. Ja, ja. Das, ist ja. Gut. das ist für mich wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Ne? Wenn ich da am Auto stehe, habe ich das Gefühl, ich bin 40 Jahre jünger. War natürlich eine tolle Zeit und von jetzt auch für mich ein tolles Erlebnis, dass ich mit dem Auto noch mal fahren kann und darf. Das ist tatsächlich ja. so was Besonderes, dass Audi mal ein Originalauto aus dem Museum ja. holt. Denn ich finde immer, wenn man, wenn man die Autos fahren sieht, dann denkt man irgendwie zu 90 Prozent, naja, okay, es wird ein Nachbau sein. Das ist tatsächlich das Original, mit dem du gefahren bist. Hat mich auch, hat mich auch sehr, sehr verwundert, dass das wirklich das Risiko eingehen, dass das Auto noch rausholen. Bin mir auch der Verantwortung bewusst. Ich werde dementsprechend vorsichtig damit umgehen. Aber es ist natürlich ein tolles Erlebnis. Wie gesagt, eine Zeitreise in die Vergangenheit. Was verbindest du am meisten mit dem Montesieg mit dem Audi? Es war ja nicht dieser Typ, wo ich gewonnen habe damals, sondern es war der lange, als ich damals vor 40 Jahren gewonnen habe. Wenn ich an, mit dem Auto fahre, denke ich vielleicht viel mehr an das 86er Jahr, wo ich damals äh, nur Vierter wurde, weil ich eben zwei Blattfüße gehabt habe damals. Und dem traue ich schon ein bisschen nach, weil das wäre wär von der Zeit her noch mehr ausgegangen, dass ich damals gewonnen hätte. Aber okay, das ist halt. Parallel ist über 3.000, 4.000 Kilometer, da muss halt alles passen, damit überhaupt nichts passiert. Aber wie gesagt, für mich war es immer der Höhepunkt meiner Laufbahn. Audi S1, 535 PS, das war der Gipfel des, der Gruppe B-Zeit. Du bist ja, glaube ich, der, immer noch der einzige Fahrer, der mit vier verschiedenen Fahrzeugen viermal die Monte gewonnen hat. Mit welchem Auto war es eigentlich am schwierigsten? Oder was war die, die härteste Monte für dich? Am schwierigsten war es für mich tatsächlich mit dem, mit dem Audi, weil ich natürlich immer nur heckgetriebene Autos gefahren bin. Mhm. Und als ich dann in, in, in den Quattro kam, der ja zu der damaligen Zeit mehr dem Frontantrieb geändert hat, äh, habe ich also schon die sechs Wochen vor der Monte Carlo war eine harte Zeit für mich. Also <lacht> wenn ich das alles erzähle, was ich da alles angestellt habe, aber gerade so drei Tage vom Start habe ich dann begriffen, wie es geht. Nämlich, was war das große Geheimnis vom Linksbremsen? Eigentlich Dass ich immer versucht habe, den Bremsdruck zu, zu regeln. Was verkehrt war, ja, viel wichtiger ist, dass du einen konstanten Bremsdruck hältst und mit dem Gas spießt. Also halt ganz anders wie beim frontgetriebenen Auto. Ja, beim frontgetriebenen Auto darf du auf keinen Fall äh, mit dem Gas was machen, da musst du den Bremsdruck regeln. Mhm. Und da habe ich also unheimlich lange gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. <lacht> Wird man das morgen auch erleben bei dir? Also mit dem ja, das ist oder, oder das nur eine Gleismäßigkeit? Das Auto hat ja, hat ja äh, normale äh. MDS-Reifen drauf. Da möchte ich schon mal schauen, ob, ob das noch geht. Ob, ob, ob der linke Fuß noch ein Gefühl hat oder ob er inzwischen ein Holzfuß ist. <lacht> ich glaube eher nicht. Jetzt haben wir leider nicht das beste Wetter heute. Was ja. war denn dein Lieblingsmontewetter? War es eher Trockenheit oder war es Schnee oder war es Regen und Matsch? Das, das einfachste und schönste war Schnee. Das gefährlichste ist sogenannte wenig Schnee, trockener. So wie es auch heuer war, die aktuelle, mhm. das ist der, der gefährlichste Zustand, den du haben kannst. Also es war, ich muss sagen, die, die Rallye mit dem Fiat war verhältnismäßig viel Schnee und mit dem Audi. Das macht natürlich am meisten Spaß. Äh, auf der anderen Seite natürlich äh, mit dem Opel und dem Lancia war es gut, dass nicht so viel Schnee war, weil da ja. ging ja Allrad, wäre das schon schwer geworden natürlich. Ne? Mhm. Aber ist natürlich ungleich äh, gefährlicher, weil du hast südseitig natürlich immer absolut äh, guten Grip und irgendwann nordseitig sind immer ein paar Kurven dabei, wo es sauglatt ist. Und das war natürlich schon, das war heiß, aber wie gesagt, toll, toll, toll. <lacht> Bei der Monte Carlo habe ich nie irgendeinen Fehler gemacht, dass ich irgendwo, irgendwo was getroffen hätte, das war ganz gut. 
So, und jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen was wissen über die Technik von diesem fantastischen Auto. Und bei mir steht dazu Alexander Koch von Audi Tradition und der ist verantwortlicher für das Fahrzeug. Alex, richtig. ein stressiger Tag liegt hinter euch. Ja, wir haben <lacht> einiges <lacht> erlebt heute. Wir, manche Capriolen haben wir gut überstanden. Ich Weil denke aber hier konnte das Auto auch noch mal zeigen, was es damals schon bewiesen hat. Also ich muss ja sagen, ich saß ja mit drin bei einer Capriole, mhm. denn äh, Walter hat, also es liegen überall riesen Brocken auf der Straße, ja. muss man sagen. Und die ist ja immer die ganze Zeit umfahren und einmal haben wir eine erwischt. hat gleich zwei platte Reifen genau, nach sich gezogen, also genau. die, die ganze rechte Seite war platt und ihr habt nur einen Ersatzreifen dabei gehabt. Wir hatten das leider war nur einen Winterreifen dabei, also Winterreifen, mit, der, mit ja. der Felge, die wir jetzt fahren. Genau. Ein, wir hatten aber dann noch mal das Sommerrad dabei, wenn man so will. Muss man jetzt auch leider notgedrungenerweise draufziehen, also sonst wären wir auch nicht mehr weitergekommen. Beim, beim harten Bremsen ist er leicht quer gekommen ja, mit einem genau. Sommerrad ja, hinten, ja. aber ja, toll. Das, aber wie ist denn das eigentlich mit so einem Auto, wenn jetzt die Idee aufkommt, damit fahren wir die Histomonte mit, mhm. könnt ihr den Wagen einfach aus dem Museum ziehen, starten also die Batterie ganz, laden? Ganz oder? so einfach ist es dann nicht immer. Also ja. Bei uns werden die Autos auf eine gewisse Art und Weise, wenn man so will, nicht konserviert, aber wir stellen die in unser Fahrzeugdepot in Ingolstadt. Ja. Vorher kommt der, zum Beispiel der Kraftstoff kommt raus, da werden die dann Batterie abgeklemmt und so weiter. Und dann stellen wir sie bei uns erstmal ein, bis dann zum Beispiel so Anfragen kommen für so Events wie hier. Und das ist ja mit einem gewissen Vorlauf immer. Und dann holen wir die Autos raus, dann gibt es nochmal so eine Art Durchsicht. Dann schauen wir, wann ist das Auto zuletzt gelaufen. Meistens, wenn da vorher schon irgendwas war, sag ich mal beim vorherigen Event oder so, wird das eh gleich in Stand gesetzt. Und meistens ist, sind die Autos dann eh schon gut vorbereitet. Wir fangen dann nochmal an mit der Durchsicht, wie gesagt, machen meistens nochmal ähm, eine Bremsentlüftung oder sowas. Mhm. Und dann gibt es eine Probefahrt, also Sprit rein. Das ist der Traumjob, man darf genau. Probefahrt machen. Genau, also, wir, also mein Kollege, der Thomas Bauch zum Beispiel, der ist wirklich derjenige, der dann auch die Autos dann aktiv vorbereitet. Der macht dann auch den, die letzten Schritte und sagt so, und dieses Auto kann dann eingesetzt werden. Jetzt ist das Auto ja nicht mehr ganz auf dem Baustand von 1986. Genau. Damals ist man am Limit gefahren, wollte eine Rallye gewinnen und ihr wollt jetzt einfach die tollen Autos zeigen. Genau. Was ist denn da jetzt anders eigentlich? Also bei uns ist es so, die, wir zeigen die Fahrzeuge, um die Geschichte von damals zu zeigen, weil die Autos ja schon das bewiesen haben in den damaligen Zeiten. Also wir haben jetzt hier um den Wagen zum Schonen zum Beispiel den Ladedruck rausgenommen, der wurde reduziert. Dann wird natürlich andere, sag ich mal, kraftstofftechnisch dann auch das angepasst, dass halt dann das auch alles zusammenläuft. Wir fahren mit weniger Ladedruck, heißt auch weniger ähm, Leistung dann auch. Ja, klar. Genau. 530 PS waren, glaube ich, mal original. Ja, also wir, wir haben jetzt weit weniger. Also wir fahren weniger Leistung. Ich kann es nicht genau sagen, weil ja. wir die Autos nicht auf Leistungsprüfstand oder sowas fahren. Es ist weniger Leistung und damit schonen wir die. Bei uns ist es ja allgemein so, dass äh, wir die Autos sehr behutlicher oder behutsam ja vorbereiten. Ich sag mal, wir Heute Morgen hat man es ja vielleicht gehört, wir lassen die vorher warm laufen. Das, das ist Stunde vorher. Ja, ich schon, wir lassen, ne? dass, das, ja. dass das Motoröl wirklich warm ist, weil wir, wenn man überlegt mit der Trockensumpfschmierung, bis das Öl komplett einmal warm ist durch den Motor, das dauert halt ewig. Ja, Und ja. deswegen bereiten wir da uns so ein bisschen drauf vor. Wir, wir, wir wollen wirklich die Fahrzeuge schonen. Alex, eine Sache ist mir eingefallen. Du, du siehst recht jugendlich aus. Wie alt bist du? Wann bist du geboren? Ich bin 1989 geboren. Drei also. Jahre nachdem das Auto eingesetzt wurde. Ja, genau. Wo hast du dein Wissen her? Habt ihr da die alten Mechaniker von früher oder also, könnt ihr mit denen ja, auch reden? Ja, das stimmt. Das stimmt. Also zum Beispiel in, in meinem Fall war es sogar so, dass der Kollege, der vor mir die Tätigkeit durchgeführt hat, war noch aktiv früher im Motorsport bei Audi Sport dabei. Also der hat in seiner aktiven Motorsportzeit an diesen Autos noch geschraubt. Ja, okay. Und das, ja, ja. Dieses Wissen wurde natürlich über Generationen weitergegeben, wenn man so will. Genau. Ich lerne das jetzt auch noch. Ich bin seit elf Jahren jetzt bei der Audi-Tradition. Ich lerne das immer noch jeden Tag zu den Autos, immer noch was dazu, ob es jetzt bei denen ist, bei den Serienautos. Ich meine, bei 786 Autos, was wir haben, muss man schon zu jedem Auto immer irgendwas wissen. Das ist schon jede Menge. Aber wir ergänzen uns da in unserem Team. Also wir haben Experten für den Bereich, Experten da. Wir haben Kollegen, die im Archiv arbeiten, mit denen wir auch aktiv bei sowas zusammenarbeiten. Ja. Und deswegen, das, ich sag mal, das Wissen bei Audi Tradition, das ist schon weit vorhanden. Und bei ihm ist der Vorteil, da gibt es keine Geheimnisse. Er kann im Archiv auf alles zugreifen. Jetzt wollen wir unter die Haube gucken. Genau. Können wir da ran? Gerne. Ach, schaut euch das an. Das ist ein Prachtexemplar hier. Tja, 5 Zylinder Reihenmotor, 2,1 Liter Hubraum. Genau. Wie gesagt, mit äh, gedrosselter Leistung oder reduzierter, nicht gedrosselter Leistung, ja. reduzierter Leistung. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Auto haben, 
Wir machen wirklich wie beim normalen Serienauto auch, wenn man sich auf eine längere Reise vorbereitet, mhm. schauen wir das Auto nochmal durch, sehen, passt alles, sind die Ölstände in Ordnung, wie gesagt, das mit der Bremslüssigkeit, wie erneuern wir und sowas. Und dann sind diese Autos, man glaubt es manchmal eigentlich nicht, eigentlich sehr zuverlässig. Also wir haben selten was, das große Probleme ist. Ähm, wir haben aber auch, das liegt auch aufgrund der Vorbereitung, die wir haben, weil wir das halt auch so akribisch machen, ähm, liegt es mit dran, dass wir halt auch uns auf die Technik so verlassen können. Und es gibt eigentlich selten große Probleme bei dem Auto jetzt. Cool. Mein ja. Lieblingsbauteil übrigens im Motorraum ist das, weil das erzeugt einfach das schönste Geräusch. Oder das Abpfeifen, das ist das Wastegate, das Abpfeifen bei jedem Schaltvorgang, das ist das geilste Geräusch an diesem ganzen Auto. Wollen wir noch einmal reingucken? Können wir gerne noch vorne reinschauen. Walter ist da noch so elegant rein, aber ja, man muss sagen, man genau, hat also zum Beispiel für den, man hat noch Platz. den Herrn Röhl haben wir jetzt ähm, die andere Narbe eingebaut. Wie immer, ne? die genau, längere Narbe. Dass, dass es näher kommt. Ja. Man sieht halt alles, ist wirklich nur auf rein Funktion ausgelegt. Meistens sind Sachen im, also doppelt ausgelegt, ja. dass im Ausfall das zweite System halt dann weiterarbeitet. Ein bestes okay. Beispiel ist zum Beispiel Kraftstoffpumpe, die gerne mal kaputt gehen kann. Für okay. den Sicherungsschalter kann man dann einfach das zweite Pumpenpaar einschalten und fertig. Zur Reserve wäre dann sogar noch eins, das man dann anstecken könnte, sage ich mal. Man müsste halt dann, sage ich mal, die Schläuche direkt an der Pumpe. Also man hätte drei Pumpen dabei. Oh, okay. Ja. Was, was lahmgelegt ist, das war ja mal dieser weiße Knopf. Das, 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 ja, genau, das, das war ja mal die, die Kupplung, die damit rein und genau, raus geknallt also wurde. Das habt ihr, habt ihr rausgenommen. Das ist deaktiviert, das haben wir nicht drin. Mhm. Ähm, ansonsten ist das Auto so wie es ist, komplett original. Ob es Tripmaster, Steuergeräte, ist alles so, wie es aus der damaligen Zeit war. Samt Gurte. Samt Gurte und Sitzen. Das ist wirklich faszinierend. Denn da haben die Jungs drin gesessen, Christian Geister von Walter Röll und haben wir die eine oder andere heiße Schlacht. Authentischer geht nicht. Das ist unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Kann man sagen, was so ein Auto wert ist? Nee, oder? Das ist wahrscheinlich... Er müsste versteigert werden, wie das uhlenhaut kopie Ich würde mehr für den hier zahlen, wenn ich ehrlich bin. Was mir am besten gefällt übrigens in dem Auto, sind die, die Kameras überall hier. Die sind nämlich unsere und die Bilder, die seht ihr hier auch noch. Und zwar jetzt. Da kommt der Krankenwagen. Sehr gut. Das können wir schnell machen.
damals erlebt habe. Ja? Also das ist ja das ist ja unfassbar. Diese, diese Urgewalt mit dem Auto. Ja, ja. Und das ist ja noch 100 PS weniger als damals. Ja, das ist so, ne? Und dann fährst du nur auf der rechten Spur. Ja, ich muss ja gegen <lacht> warten, wenn das Gegenverkehr kommt. <lacht> ja, also das ist ja wie, wie viel. Warte mal, ich mach mal ein bisschen. Ja, aber es ist unglaublich, es ist, es ist nach wie vor. Wirklich. Es ist so faszinierend, gell? Also diese ganze Geräuschkulisse, das ganze drumherum, oder? Und dann, also, ach, das ist irre mit dem Zwischengas geben und so. Also, ja, ja, ja. Wirklich Alleine faszinierend. Die Pedale haben es zu nah beieinander. Das haben sie es geändert? Schwierig. Für mich, weißt du, ja. Das ist ah, ja, stimmt, fast stimmt. Platz. Für den das kleinen Stick bomb haben sie es das gemacht. War, war weiter drüben. Ah, okay. Das haben sie irgendwie haben sie, haben sie das verändert. Ah, ja, das okay. Ja, gerne, stimmt. Dass du, das stimmt, wenn du mit den Füßen so zusammen. Ja, das, das, links bremst es nicht. Dass, dass die beide Pedale erwischt. Wenn, wenn ich den rechten bin, bin ich gleich einmal wieder. Auf der, das ist ja da ein bisschen mehr Abstand. Aber wirklich faszinierend. Wie ist das für dich jetzt? Also, du, du, der, der ja, Peter meinte, das ist, als hättest du nichts anderes gemacht zwischendurch. Ja, ich, ich, ich meine, ich bin nie ausgestiegen aus dem Auto. Das ist, das ist wirklich unglaublich. Ja, aber ich meine, wie viele Kilometer bist du in dem Wagen gefahren? Das ist ein insames. Was wir sind das ganze Training, alles immer im Wettbewerbsauto gefahren. Nicht das so Training auch, Aufschub auch, alles, alles. Training, alles <lacht> im identischen Auto wie im Wettbewerb. Ja, okay. Ich sage, ich bin, in der Zeit bin ich im, im Jahr. Entschuldigung, ich will nicht das Missgeschick ausnutzen, aber ja. das Foto muss man doch machen. Oder? Ja, sowieso. Ja, klar, alles klar. <lacht> alles klar. Alles gut. Irgendwo eine Kurve weiter runter und hoffen, alles klar. Dass wir okay. Das sehen, ja? Ciao. Ja, ciao. Ja, ciao. <lacht> weißt du, da bin ja. In den Jahren, wo ich gefahren bin, bin ich im Jahr 200.000 Kilometer, aber im Wettbewerbsauto gesessen. Das fahren die heute in einem ganzen Leben nicht. 200.000 Kilometer. Das ist unvorstellbar, ne? Das ist wirklich unvorstellbar. Das ist beim ja. Training Sanremo mit dem Fiat war. Bist ja von Sanremo dann auf der Autostrada, ja, ja. hast du in die Toskana fahren bei 5000 und Drehen waren 100. Ja, da bist du. Das ist scheuert. Ja. Wahnsinn. Aber mit dem bist du ja bestimmt dann auch 20, 30.000 30 Kilometer. Bist du bestimmt Absolut, gefahren, oder? Ja. Unglaublich. Und das war so. Und hier saß dann der Christian Geisdorf und hat dir die Gerätschaften ja, bedient. Ich so ich, also ich, ich, ich konnte nicht bedienen, weil ich noch nie was zum Zug gehabt habe. Das Halterding, ne? Ja, ich weiß also, ja nicht, wie das geht. Da hat ja immer umeinander gedruckt. Das war Funk, das war logischerweise. Ja. Und das Ding, das war, die, das war für die Kupplung, ne? aber das haben sie ja. lahmgelegt. Das, das ist lahmgelegt. Ne? Da hast du den Zug, das ist Pedale, zack. Ja. Und das hast du tatsächlich so im Rallye-Wettbewerb auch genutzt? Ich dachte, das wäre nur Pikes Peak gewesen. Nein, nein, nein. Das, das, war, das war so. Beim Rallye-Fahren <lacht> haben wir das auch immer gehabt. Ne? Und die haben das Problematische jetzt, dass wenn ich, wenn ich schalten muss, muss ich mit der, mit der Kupplung muss ich wieder weg von der Bremse. Ja, ne? ja, so. ja klar. Aber Handbremse haben wir damals gar nicht gehabt. Ach so? Habt ihr nicht? Ich habe gehabt, du noch gehabt, nimmst nicht geben gehabt. Okay. Wie hast du den dann da um die Ecken gestellt? Ja, du hast das Schlimme, ne? Du hast nur ja. also, untersteuern. Du hast schon ein bisschen einen Schwung drin, hast, damit du ja. Ah, okay. okay. Die sind gemacht, ne? Okay. Thank you.